Hey guys, good evening and welcome to the class. Thank you very much for joining. And well, as you know, <coughs> or as you may remember, <laughs> right, today is your uh, last um, session, right, in module one. So that means that today we're going to finish with, um, I would say, the material. ¿verdad? Vamos a terminar con el material. Y pues ya quedaría eh, cerrado o clausurado el, el módulo, right? Um, also, right, if you have contact with some of your friends, I mean, algunos de sus compañeros, ¿verdad? Eh, igual invítelos, ¿verdad? Que se vengan porque a más de alguno le va a hacer falta esta clase para llegar al 80%. Así que thank you very much for, for being here and on time. Well, so what I'm going to do is that I'm going to begin with the attendance, okay? Let's see. Veo bien poquitos ahorita, así que vamos a empezar con los que están. Eh, Alejandro Alberto Fuentes Lino. No, él ya dejó de venir hace rato o siempre viene. Today is the 11th. I have a calendar here. Tengo un calendario aquí, pero ya me ha caído varias veces a mí encima en la computadora. These are live blocks. Como una cajita de madera. <laughs> you know what? Cada vez que tiembla lo, lo encuentro acá todo calaseado, como diría mi abuelita esta. So, and yes, and those, these blocks son mal pesaditos. Okay, so, let me see. No, esta persona creo que ya no viene. Carlos Isaac um, López Amaya. Present teacher. Thank you. Carmen Aida Hernández. Claudia Lorena Salazar de Zamora. Present teacher. Thank you. Elmis Araceli López Portillo. I'm here, teacher. Thank you. Daisy Concepción Enríquez de Castañeda. Dora Elsie Morales Rivas. Edgar Antonio Morán. Uh, Edith uh, Francisca Flores de Lebron. I'm here. Thank you. Uh, Fernando Antonio Romero Sorto. Uh, Francisco Samuel Martínez Claros. <coughs> What's your teacher? Thank you. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Uh, Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Present. Thank you. Imelda Saraí Janes Vázquez. I'm here, teacher. I'm here. Thank you very much. Eh, Jacqueline Joana Ortiz Durán. Eh, Juan Carlos Santos Hernández. Eh, Lisbeth Celafiel Rodríguez Jarquín. Present. Thank you. Eh, Lorena Linora Rosa Ábalos. Present, teacher. Thank you. Eh, María Consuelo Hernández Velázquez. Present. Thank you. Cindy Marilu Hernández Moreno. Present. Thank you. María Luisa Quiñones Ríos. Eh, Marta Carolina Cerrato Gámez. Present teacher. Thank you. Michelle Kimberly Hernández Enrique. No es fácil, es un proceso, pero cuando cambiamos esos hábitos, usted lo puede Michelle, lograr. No usted está. va a notar que esa acá, pues, negra acá. Noel Alvide Escobar. Eh, Rodríguez. Present. Thank you. Eh, Nuria Mercedes Quintana Montano. Um, Roberto de León Hernández. Present teacher. Thank you. Eh, Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Present teacher. Thank you. Sandra Carolina Fuentes de López. Present teacher. Thank you. Eh, Walter Denis Torres Pérez y Jancy Herminia Moya García. Present teacher. Thank you very much. Just let me check something very quickly. Kimberly Michelle no está, ¿verdad? Kimberly Okay, very good. 
So thank you guys. Thank you for, uh, for your attendance. Solo voy a terminar de actualizar la asistencia. And I'm going to start sharing with you the, the screen, okay? Um, oh, but by today, I just um, have to send the links, right? Porque todavía le debo unos links a Imelda, so esos son los que voy a enviar después de la clase, right? Uh, that's because today I could, I didn't have the chance to do it. Y ayer eh, me quedé dormida. <laughs> I just uh, fell asleep and, and I didn't send them. So uh, let's start, guys. And we were saying that we are going to be working in um, the review, right, of the final exam that we have in the platform. But not only that, no solo eso, not only that, because um, there are some things that I would like to review very quickly because in the end, um, we had already studied that. Ya habíamos visto eso, pero igual lo vamos a revisar. So yesterday, here is where we stopped, right? And we were saying that um, uh, when it comes to pronunciation, we were going to be um, paying attention to the rising and falling intonation. Y decíamos que rising and falling intonation es lo que llamamos speech, right? So we talked a little bit about it, and then in section 5.7, you have a knowledge check that allows you to put it into practice, right? So, por supuesto, ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? Then it says, by the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context, right? Now, the conversation is this one, right? And take a look at the picture, right? So uh, the guy has a mess in the kitchen, right? Tiene un desorden ahí en la cocina that only he understands. And then the mom, well, he says, hi, mom, right? What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry, he says. What are you making? Pizza? Hmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat, right? So if I take from here, you know, the, the questions that I get from the conversation, right? Es algo que nosotros ya habíamos visto. Y es el cuadrito que les mandé donde está la estructura de las, de las um, positive and negative in question forms del um, present continuous, ¿verdad? Entonces, if I take here the question, what are you doing, Steve? Oops, sorry. Steve, okay. And the other one, why? Why are you cooking? Oops. Cooking now, right? And the last one, what are you making? What are you making? Okay. This is, I have here three questions from the conversation. Okay. And we're going to separate the elements, but the first, primero, quiero que ustedes me digan cuáles son los elementos que yo debo incluir en mis preguntas. Okay. Como decíamos, tenemos yes, no questions, pero también tenemos information questions. Entonces, las que vemos en pantalla son, chicos, ¿qué son? Information questions. Information questions, very good, right? Entonces, como son information questions, ¿cómo vamos a empezar los elementos, el orden de los elementos en una information question? ¿Cuál es el primer elemento que yo tengo en la pregunta? El WH, el WH, oh. Ok, that's a WH word. Very good. Right? Muy so bueno. WH word. Y luego, ¿qué vamos a tener después de ese elemento? El verb, verb to be. Verb be, ok. Vamos a echar así, verb. Verb be. Muy bien. Luego, aparte de ese elemento, ¿qué sigue después? El tipo de visión se está viviendo los menores. El subject. Ok. Subject. Luego. Um, is a no. No, so a logotype or a complement. Mm -hmm. Take a look at the question. What are you doing? Steve? Okay. El ING. Okay, pero el ING es algo que agregamos al qué? Al verb. Ah, okay. ¿Y qué tipo de verbo es este? Este es mm -hmm. un main verb, o sea, es un verbo principal. Uh -huh. okay. 
es un verbo principal plus ing, right? Acordémonos de algo que dijimos, ¿verdad? Aquí el verbo principal es, no es el verb be, el verb be entra a ayudar, ¿verdad? Y al final tenemos un... Complement. Un complement, very good. Complement y... Complement y el... The question mark. Muy bien, and the question mark. Very good. Entonces, todos esos son los elementos que necesitamos en las preguntas. So, if I start here by separating the elements, right, I will put everything in the right place. As you can see, we're able to identify all the elements in the questions, right? And that's why it is important, guys, that you remember the structure, right? Um, because uh, by knowing this structure, you will be able to uh, to create your sentences, right? So sometimes, algunas veces tengo uh, complemento, algunas veces no, pero creo que los elementos más importantes pues son el subject y el verb en este caso, right? Entonces, there you have guys, okay? Esa es la parte de las yes no questions, perdón, de las information questions. Pero si fuera una, si fuera una yes no question, ¿cuál sería eh, la diferencia entre esta, esta, esta estructura y la de las yes no question. ¿Cuál es la única diferencia? Um, que no va el, el, el la WH squared. Correct, right? That's the only difference. Es la misma estructura y vamos a quizás a label it, pero lo vamos a etiquetar acá. These are information questions, ¿verdad? Pero si yo tengo, voy a subir acá un poquito. Si yo tengo las Yes, no, questions, solo tengo una única diferencia, ¿verdad? Y esa única diferencia, como se les dijo ya a su compañero, es el WH word. Por ejemplo, yo puedo decir, o yo puedo preguntar, Are you paying attention to the class? Right? Is she listening to music? Right. Are they studying for the exam? Okay. This is as you can see, it's going to be the same, the same structure, right? The only difference is going to be the WH word. Okay, the WH word. This is comienzo yo acá a separar mis elementos y pues me doy cuenta que sí, exactamente. Ahí está la estructura, right? So I got verb, subject, right? Uy, perdón, este verb be belongs here, I oh, see. Uh, and then verb plus ing, which is, which are two verbs here. Okay, I have a sort of a complement here and I got my question mark, okay? Entonces, ahí tengo yo todos mis elementos. Como ustedes pueden ver, La única diferencia entre una, un tipo de pregunta y la otra es simple y sencillamente el, um, el WH word, ¿ok? Entonces, so that's going to be the only difference. Oh, perdón, aquí se me fue una pregunta acá arriba. Are you paying attention to the class? Entonces, todavía tengo que mover más el question mark hasta el final. Entonces, en este caso, pues, en las tres preguntas tenemos un complemento, ¿verdad? A veces no en todas ellas viene, pero está, está la casualidad que sí, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta, chicos? Is there a question regarding the information questions and the yes, no questions with the present continuous? Recordemos que este tema es present continuous, right? I'm going to type it here. Present continuous, right? Present continuous. We're going to add a star here and a star at the beginning. Y ahí está. Ok. Entonces, eso es lo que debemos de recordar. ¿Alguna pregunta? Questions? Ok, very good. If there are no questions, let's move on. Ok. I'm going to erase everything. Ahí está. Entonces, esa era como la parte más importante que quería tomar yo de la conversation, ¿verdad? Entonces, eh, then, 
esto que vamos a ver ahorita es como un poquito de lo que, de lo que ustedes ya tienen en el manual. Teacher, pero esos son ejercicios. Sí, pero estos ejercicios son los mismos que les aparecen en la plataforma. Si ustedes revisaron el manual, los que vienen como ejercicios aquí dentro del manual son las, son las prácticas dentro de la, de la plataforma, right? So, for this particular exercise, right, what you have to do is to pay attention to the sentences, right? It says, uh, we have on the first picture a woman, and the woman seems to be sleeping, right? She's in Los Angeles, and it is 4 a.m. in the morning right now. And then, on the second picture, we have a guy named Marcos, Right? And he's in Mexico City, and at, there in Mexico City, it is 6 a.m. And finally, uh, I mean, the first row or stripe, in the primera fila de imágenes, we got a, a couple, right? We have Sue and Tom, and they are in New York City, and it is 7 a.m., okay? So the questions come uh, after that. It says, what's Victor Victoria doing? Right, and she, she's, she's sleeping right now. That's what she's doing, right? What's Marcus doing? It's 6 a.m., so he's getting up. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast, right? So all what you have to do is to pay attention to the time, right? So if it is 4 a.m., she's still sleeping. If it's 6 a.m., this guy is, uh, you know, getting up. And we got a, two, I mean, a couple having breakfast because it is 7 a.m. in the morning. Now, don't forget the difference, right, between la diferencia entre wake up, ¿verdad? Y get up, ¿ok? Pues la única diferencia es que wake up es cuando usted despierta, abre sus ojos, ve el nuevo día, ¿verdad? Agradece por un nuevo día, etc. Eso es wake up. Y get up, or get up, es cuando ya usted, pues, se levanta de la cama, right? Lo que más cuesta. Okay, so you wake up and then you get up, right? So just wake up, despertar, get up, es levantarse. Okay, that's the difference. And then, I'm going to erase here. On the second picture, right, you got the same, right? You got the second strip of um, um, pictures. We got a woman in Brasilia, right? And in Brasilia, it's 9 a.m. in the morning. Then we got London, right? London, uh, this couple is, you know, having some tea or probably they're having lunch because it's 12 noon. O sea, ya cuando yo digo 12 noon, that's 12 p.m., right? Then we have another guy in Moscow, Moscow at 3 p.m. in the afternoon. We got someone in Bangkok at 7 p.m., you know, this person is having dinner. And finally, we got someone at, over there in Tokyo, right, at 9 p.m., and El Salvador right now, right, which, you know, it's a very small country, and right now it's 8.20, right, p.m. Now, the idea for this, okay, is to answer the questions, okay? Entonces, what I want you to do, right, is to activate your microphones and just to answer, okay? I'm going to ask you the questions, right, and then you are going to um, tell me who the person is, okay? So question, pregunta, who's sleeping right now? Who's sleeping right now? Oops, sorry. Who's sleeping right now? Victoria. Okay, Victoria is sleeping right now, right? And the second question says here, who's having breakfast? Who's having breakfast? Sue and Tom. Sue and Tom, right? Sue and Tom are having breakfast. Where's Andre working? Where's Andre working? Moscow. In Moscow, right? Como que digamos Mosca en español, right? In Moscow, right? He's uh, working in Moscow. Very good. Then, um, where's Hiroshi watching television? Where's Hiroshi watching television? Tokyo. Tokyo. Very good. In Tokyo, right? He's uh, watching tele wa watching. I'm sorry, not watching. It's watching television in Tokyo. What's Celia wearing? What's Celia? Creo que es verdad. What's Celia wearing? What is she wearing? Where's Celia? No. What is she wearing? 
So wear, remember it's about clothes. Sweet, sweet. A suit, right? Suit. A suit. suit. Okay, what color? What color? Red suit. Okay, very good. She's wearing a red suit. Very good. And what about Marcos? What's Marcos wearing? What's Marcos wearing? Okay, let me go back here. What's Marcos wearing? Pajamas. Okay, he's wearing his pajamas, right? And remember, generally in English, it's plural, right? Pajamas, very good. And why are James and Anne having lunch? Why are James and Anne having lunch? Because he is, he is 12 o'clock in London. Exactly, because it's 12 noon, right? And at 12 noon, people go to lunch, right? Very good, right? Because it's 12 noon and uh, they are in, you know, in their lunch time right now. That's why they're having lunch. Very good. Now, this exercise, this particular exercise was in your manual, ¿verdad? Ahora creo que ya identificaron cuál era el ejercicio que tenían ahí en la, en la plataforma, porque este era uno. And then, ahí pues venía ese cuadrito. <ríe> la verdad es que se nos queda corto con todas las reglas que vimos, ¿ok? Entonces, ese cuadrito nada más recuerda a ustedes that you have to pay attention to the spelling rules, ¿verdad? Entonces, también dentro del, de la plataforma, pues el instructor les da como una explicación adicional de la que vimos acá, right? And there you have again the same formula. Él la expresa de la siguiente forma, WH word plus verb to be plus subject plus verb plus ing plus complement, right? In the end, it's the same, the very same structure. All what you have to do is to make sure that all the elements are included, okay? Entonces, eso también, pues, como les digo, es un repaso de lo que vimos, pero al final, este cuadro creo que se los mandé a ustedes. And here is where you have more information. Perdón, creo que no es este. Acá está, perdón. Aquí está la información, ¿ok? Entonces decíamos que tenemos, necesitamos todos esos elementos y que acá abajo, si usted se fija, ahí es donde aparece el switch, ¿verdad? Es un switch rapidito que se hace entre el subject y el verb, ¿verdad? Porque como ustedes saben, en inglés, pues, tenemos solo un signo de interrogación. Yo lo pongo así, lo veo así, ¿verdad? Y mi hija también creo que, cuando yo le expliqué, creo que casi lo entendió ella. Entonces, eh, como nosotros en inglés no usamos, nosotros, como que yo soy callada, como ellos en inglés no usan, ¿verdad? El, el, el question mark al principio, nosotros sí, porque en nuestro idioma, pues en nuestro idioma tenemos el, 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 la, bueno, el signo de, en este caso, de interrogación al principio y al final. Pero allá en esa, bueno, en donde hablan inglés, ¿verdad? En los países este, que, se habla en inglés, que se habla inglés, entonces ellos no lo utilizan. No está en, el, en, en su estructura, right Entonces, no, yo lo veo así. Ese switch que yo hago, ¿verdad? Es el que le dice a la otra persona que es una pregunta. Porque yo solo con decirla y agregarle un question mark al final y darle un poco de entonación, muy probablemente sería bien confuso para la persona. Porque cuando se trata de preguntas, la clave está en la entonación que le damos a la pregunta. Porque yo puedo ser así como bien flat, ¿verdad? Y decir algo así como, Are you studying for the test? Are you studying for the test? That sounds like a, an affirmative sentence. Suena más como una, como una aseveración que como una pregunta. Pero si vengo y le pregunto, Are you studying for the test? Ah, yes, I am. ¿verdad? Sí, sí, lo estoy, estoy estudiando, ¿ok? Entonces, ese switch que yo hago es el que automáticamente le dice a la otra persona, Hey, lo que acaba de decir ella es una pregunta porque primero va el verb be y luego va el subject, ¿verdad? Entonces, we have to pay attention to that. Y pues vimos las reglas. ¿verdad? No, no voy a ahondar en cada una de ellas, pues, porque ya las vimos, ¿verdad? Y también les mandé una lista de links en las que ustedes pudieron practicar, ¿verdad? Eh, son bien interactivos esos ejercicios, solo que yo hasta les recorto, les recorto el link, porque hay unos links que son como que son testamentos. Entonces, yo se los hago así como cortitos para que no se vea todo desordenado en el chat. Entonces, I, I send you some... Eh, 
some examples, right? Um, you know, of exercises that you can use in order for you to practice a little bit. Entonces decíamos que teníamos reglas importantes como la, empecé por la número tres, ¿verdad? Verbs ending in E, you delete the letter E and then you add ING. Luego tenemos verbs ending in IE, ¿verdad? Que para mí es bien gracioso porque prácticamente le quito todo, solo me quedo con una consonante. Right, and then I add Y and then ING. Luego pues tengo... Um, the second syllable is stressed, right? Or, uh, when, when I go ahead and duplicate the last consonant, y pues que tengo los monosílabos, the one syllable verbs, con la estructura consonante, vocal consonante. Y al final decíamos, cualquiera que no entre, ni en los que terminan en E, ni en los que terminan en, en IE, ni en la que tiene la segunda sílaba estresada, ni en los que son monosílabos, a todos los demás que no entren en esa, yo solo le voy a agregar ING. ¿Y cuáles son esos? El resto de verbos, right? The rest. The only ones that I will have to be very careful with are the ones ending in E, IE, double stressed, and verb, um, monosílabos, one syllable verbs, ¿ok? Para, esta, para estas reglas yo les mandé un PDF ahí en el, en el chat, ¿verdad? Puede hacer, regresar y hacer como uh, reference, ¿verdad? To it. Iba a poner unos ejemplos, pero quizás me voy a pasar a lo que es el, eh, la plataforma. Un momento. Porque como ustedes recordarán, ¿verdad? El último día de clase, o sea, hoy, que se suponía que era ayer, pero pues es hoy. Eh, este día se ve más que todo información del final exam. So I'm going to share it with you right now. Give me one moment. And... Teacher, dis disculpe, tal vez sí. podría, no sé si podría enviar esa, las últimas reglas que estamos viendo del ING, please. Toda, cu ¿Cuáles? Perdón. Eh, las la últimas reglas de cuando se le tiene que agregar una... Uh, por ejemplo, una consonante o eh, para, porque yo la estaba buscando aquí en el, en el chat y no la encuentro, la, esa información la que acaba de pasar, de eh, las reglas de poner y quitar este consonantes o sílabas. Ah, ok. Si no, hay, bueno, I'm going to uh, share with you something. Métase al chat y si usted se fija, pues ahí en la, en la parte del, del encabezado del chat aparece el nombre de nuestro grupo. Aparece el logo. Sí, aparece Ahí estoy buscando. Dele clic a los Y no me... Dele clic a los Sí, ya le di. Y dele donde dice Group Media. Cuando le dé clic en Group Media o... Me, no sé cómo aparecer en español. Le van a aparecer tres tabs. Le va a aparecer Media, Docs, and Links. Entonces, cuando usted le da clic en Media, aparece toda, casi todas las fotos. Cuando usted le da clic en Documentos, aparecen los PDF que Correcto. compartido. Y en el Links, aparecen los Links. No sé si le aparece ahorita. El de Documentos me aparece una expresión for Classroom, pero no me, no me permite abrir, abrir la verdad. Y en las otras me aparecen todos los, todos los enlaces que se han mandado. Ah, ah, pues sí, tiene razón. Quizás usted... A veces sucede, ¿verdad? Que por liberar espacios quitamos. Pero le voy a hacer referencia ahorita para que le aparezca de un solo. Pero... Ok, gracias. Ay, ahorita. Eh, es este. Revisé a ver si lo puede abrir. Este Francisco Samuel y me avisa, ¿o bien? Ahí está. Ok. And... Ah, también le voy a, le voy a, pero las, las, las pictures, sí las puede ver, eh, Francisco Samuel. Yes, esas sí las puedo ah, ver. Sí. Ah, okay. sí, solo ese documento era que no puedo, puedo ver. Pero ya, bueno, me avisa, me avisa. Ahorita, eh, okay. no, igual ya lo descargué y no, no me permite verlo, quizás por el, tengo que cambiarle la, la forma de, de abrirlo. Okay. Yeah, it could be, that's true. Tiene razón. Bueno, si no, cualquier cosa, okay. pues nos avisa, no hay problema. Ok. Ok, guys. So, um, y sí, no le mando esta imagen porque aquí le he borrado un montón de cosas y ese que va ahí creo que ya va editado. Eh, ok, so, I was saying, les decía, eh, this day, right, um, this day, perdón, this day is the one that we use for uh, having a quick 
you know, review on the final exam. And the idea, as I was sharing with you yesterday, is to um, to have a a recap, right, of the things that we saw uh, or we studied at the end. So um, there is a, the first section here in the final exam, and the instructions. Well, the instruction was, I'm sorry, to listen to the conversation. And this is some instructions. The instructions were to li listen to the conversation and select the correct answers, right? So then down below. Okay, all what you have to do is to pay attention to what the person was saying and then to select the correct answer. Now, when it comes to selecting the correct answer, okay, it's when we have to analyze, right, each of the things that we have. Entonces, cuando yo vengo y en cualquier examen, cualquier estructura, ¿verdad?, que estemos viendo pregunta, entonces yo vengo y pongo atención, ¿verdad?, la pregunta dice, where is stem from, right? Entonces, al automáticamente ver la pregunta, where's Justine from? Aquí veo ver B, her, the, her name, ¿verdad? And that means that all what I have to look for, right, is for the right country. Entonces yo veo, ah, no, pero entonces cada oración está correcta, la única diferencia es el país. So pay attention to the country. Luego en la segunda, uh, what is Mike like? So this is a question that we use, right? Whenever we want someone to describe, right, that person or, or that object or that idea, et cetera, right? So what is mine like? So we have he's very warm and sunny. He's a little quiet but very noisy. He's a little quiet and very serious. Entonces, automáticamente la primera queda eliminada porque warm and sunny are adjectives that I use for the weather, right? So es un adjetivo que uso para el clima, no lo voy a usar para describir al pobre hombre, right? So, but down below I have more hits. A little quiet, funny, and serious. So those three are adjectives that we use to describe personality. Entonces, all what I have to do is to pay attention to the characteristics you can hear from the listener. What's the weather like? It's very warm and sunny. It's raining, but it's warm. It's very sunny, but it's cool. Bueno, automáticamente la última, o sea, le falta algo acá, ¿verdad? Entonces, pues no puede ser correcta. Eh, me está preguntando, what's the weather like? ¿Verdad? Entonces, muy probablemente me está pidiendo adjetivos que lo describa, right? Y is still wearing a blue dress, right? So there you have three options, right? Y pues yo sé que cuando tengo una yes no question, I'm going to provide a short answer. Then, uh, for the second exercise, right, it's a read the answers and then write the questions, right? So read the answer and then write the questions. Um, this one was a little bit tricky, right? Y creo que pues la idea de este ejercicio cuando yo lo expliqué era poner atención a la respuesta, right? Porque dentro de la respuesta estaban los elementos para armar la pregunta y pues estos ejercicios son bien comunes. That's why we have to learn how to, um, you know, um, put, how to put all the words together so they match the answer, right? So this, uh, it was a little bit tricky because of the um, subject pronouns, right? Sometimes we're talking about plural, forms and, or sometimes we're using singular forms and that's what we have to pay attention to. Esto lo expliqué dos veces así que creo yo que quedó un poquito claro. Then tenemos choose the correct adjective to complete the sentence, right? And it says here, um, uh, Larry isn't serious, blah, 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 he's, and then you have to select the correct um, Adjective, right, to complete the sentence. So, si Larry isn't serious, he's heavy, funny, or pretty, right? As you can see, it was like 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 something uh, that had to do with the previous sentence. Jean is a really good student. She's very friendly, thin, or smart. So, aquí el challenge o el reto era ¿verdad? ocupar el adjetivo correcto sobre lo que estábamos trabajando, right? So, if I'm talking about personality serious, I have heavy, funny, and pretty. 
So I have three different ones. Which is the one that I can use, right? So I can describe personality. Jean is a really good student. She's very friendly, thin, or smart. Entonces, acá, friendly and smart son los únicos adjetivos que me quedan because I am not talking about physical appearance, right? Entonces, no estoy hablando de physical appearance, no puedo usar thin. Y thin es un adjetivo de personal appearance. My, my teacher is in short. She is tall, heavy, or pretty, right? So I am talking about personal appearance. Therefore, I have to choose or select the correct adjective about personal appearance. My brother is good looking. He is handsome, interesting, or pretty, right? So it was up to you. Then, in letter D, uh, the instruction was to choose the correct answer to the question, right? Is this a scarf? Okay. Con esto, con ese ejercicio, it was kind of interesting, you know? Because um, all what you have to do is to remember, ¿verdad? Decíamos que teníamos dos tipos en este caso de, eh, teníamos pronouns y teníamos adjectives, right? Entonces, Dentro de este tema sí vimos tres cosas. Vimos los possessive adjectives, que son mine, your, his, her, uh, our, their, etc. Teníamos los possessive pronouns, que son mine, yours, his, hers, um, ours, yours, and theirs, right? Y teníamos el possessive s, right? Que era una apostrofía s, que yo les enseñé cómo utilizar. Decíamos que se utiliza siempre de tal forma que, pues, después de la apóstrofe, perdón, antes de la apóstrofe tenemos el poseedor o la persona, ¿verdad?, que posee. Y después del, del, de la apóstrofe ya tenemos lo que le pertenece a esa persona. And then it says here, is this a scarf? It says maybe they're Katie's. No, it's not hers. It's, my, it's mine. Yes, they're hers. Entonces, si yo estoy hablando de su y su bufanda, automáticamente yo sé que estamos hablando de algo en singular. Entonces yo elimino maybe there are Katie's, porque entonces yo no estoy hablando de varias bufandas, estoy hablando de una. Yes, there hurts. Lo mismo. It's not plural. It's singular. And it says no, it's not hurts. It's mine. So automatically, right, my attention was drawn to this one. Because I'm talking about one, singular, uno. Okay, su scarf. La bufanda de su. Whose boots are these? Tenemos, maybe they're Katie's. No, it's not hers. It's mine, or it's mine. Yes, they're hers. Okay. Para esta pregunta, primero, ¿qué es lo que veo acá? Ah, tengo una information question. Entonces, como yo tengo una information question, automáticamente elimino dos, que es, no, it's not hers, it's, it's mine, yes, they're hers. Entonces, solo con ver la pregunta y decir, ah, es una information question, ok, entonces la única opción que yo tengo para una information question es, maybe they're Katie's, porque mi respuesta no es ni un sí, ni un no, sino que un nombre, de quién son. Entonces, automáticamente elimino no, esta y la, la que tiene Jess. Y me quedo con maybe they're Katie's. Are these Lisa's gloves? Bueno, primero, it's a yes no question. Es una yes no question. Así que yo tengo que buscar por una respuesta ya sea afirmativa o negativa. ¿Ok? Are these Lisa's gloves? Yes, they're hers. No, it's not hers. It's my. Maybe they're Katie's. Right? Entonces, uh, aquí estaba un poco difícil, right? Because uh, uh, it's like, um, es que tengo maybe there are Katie's, ¿verdad? Pero también tengo yes, there are hers. Hmm. Bueno, probemos para mientras con yes, there are hers, si son de ella. Whose hat is this? Al, al yo ver el whose, con esa WH word, me está pidiendo un nombre. Right? Entonces, yo sé que sí es una information question, pero solo con ver who's, mis ojitos deben ir directamente a la respuesta, que debe ser un nombre. Dice, maybe they're Katie's. No, it's not hers, it's mine. 
I think is yours. Entonces automáticamente yo sé que la respuesta a esa pregunta es un hombre, porque pregunta who's, right? Maybe they're Katie's. Tal vez son de Katie. Katia. Luego dice, are these feeders in Katie's coats? Ok. Primero me fijo en la pregunta. Are these feeders in Kathy's coats? Entonces es una yes no question. Lo que significa que acá abajo en mis opciones debo de buscar un sí o un no. Number two. Número dos. It's plural. Porque está hablando de Peter. Peter's and Kathy, and Kathy's or Katie's codes. Right? Muy bien. So ya tengo la información para poder seleccionar. Bueno, como es una yes, no question, pues solo tengo dos opciones, que es no, they aren't theirs, they're ours, or no, it's not hers, it's mine. ¿Por qué escoge esas dos para mientras, teacher? Porque si me pregunta, si es una pregunta con yes, no question, pues no puedo utilizar las otras dos. Y en este caso, pues la respuesta correcta es no, they aren't ours, they aren't theirs, they're ours, porque mi pregunta está en plural. Ok, entonces I click on submit y aquí nos sale error. Creo que era esta. Sí, I think it's yours. Creo que es tuyo. No da un nombre porque el nombre es suyo, es usted, ¿verdad? Ok, entonces lo que yo quiero dar a entender, chicos, con este ejercicio es que al momento de que yo estoy haciendo o trabajando en la plataforma y haciendo el nivel 1, nivel 2, nivel 10, 15, etc., right? cada vez que usted esté seleccionando las respuestas, Ponga atención a cuáles son los elementos que tiene ahí, right? Y automáticamente eliminar, ¿verdad? Los que no coinciden con la estructura que yo tengo de ese ejercicio, right? And then in letter E, it says use the uh, correct present continuous form of the verb. Para este, pues, será una opción bien sencilla. Dice, are you wearing jeans? No, I wearing a suit. No, I'm wearing a suit. And no, I wears a suit. ¿Qué era lo que yo tenía que hacer acá? Seleccionar la estructura correcta. Entonces, ya habíamos visto en clase que es subject, verb B, verb plus ing, and complement. Entonces, con saber yo eso, pues ya puedo eh, escoger la respuesta correcta. Hay unas que les hacía, les hacía falta el verb B, otros les hacía falta el, um, el ing en el verb. Otros tenían un subject distinto, etc. And last but not least, we got the um, select the correct time, right? And the instructions for this one were, were sorry, look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch, right? Entonces aquí fue un poquito confuso porque eh, nos mandaba seleccionar dos, ¿verdad? Entonces, eh, teníamos acá el reloj y cuatro opciones, pero no era de seleccionar una, sino que dos. ¿Por qué? Porque pues era, era revisar un poquito sobre las diferentes formas de eh, decir la hora. ¿verdad? Entonces, that was the exam. ¿verdad? De eso se trató pues el examen. No sé si hay alguna pregunta. Questions, comments. Antes de pasar a la, a la presentación de PowerPoint. Yo tengo un problemita, teacher. Dígame. Este, eh, yo le pongo en la que de escuchar, en la 5.13. Uh -huh. Este, escucho la, la, y dice, ya la contesté toda, pero la número 3, yo escucho que como que está cenando, Mari. Uh -huh. Y le pongo cheese eating dinner y me sale mala. Uh -huh. Mm, vale, permítame, me dijo 5 puntos. Es el 5.13, creo que es el primero. 5.13. Vale, ahí, ahí está cargando, ahí ya vamos a llegar ahí. Give me one moment. ¿Qué número me dijo es, perdón? La 3. Eh, pregunta que está haciendo Mari. Ah, ok. Bye. En la 3, yo escucho que está cenando. Uh -huh. Le, le dijiste cheese 
eating dinner y me sale roja y mala. Y, y la 8 sería la otra. De ahí las demás me salen bien. Ah, titines. La tercera. Uh -huh. Okay, she's eating. That's the answer. Pero recuerde que tiene que hacerlo contractado. Ok, y iniciar con mayúsculas, si no, no se lo va a tomar. Pruebe ahorita. Y me avisa si se lo tomo. Bye, chicos. I'm going to stop sharing here. And let me continue with the presentation. Nos avisa este consuelo, creo que era. Uh, there was a vocabulary, right, that we had um, in the manual, right, and it was related to that vocabulary uh, that, by the way, was for that exercise, para ese ejercicio, right? And sí, había, hay una equivocación porque aquí estaba shopping y luego en la plataforma era typing y pues una sola confusión, right? Así que, um, but anyways, these are some activities, right? Eh, algunas veces usamos ING para expresar las actividades, ¿verdad? Cuando yo digo, por ejemplo, I like reading, I like listening to music, I like watching TV, I like driving, nadie, ¿verdad? I like, um, I don't know, taking care of my, my plans, or I like spending time with my family. Entonces, generalmente, pues, agregamos ese ING a las actividades que hacemos, lo, lo cual nos convierte en gerunds, pero gerunds son cosas que vamos a ver más adelante, ahorita no. Eh, y, por lo tanto, si son gerunds, pues, los convierte en nouns, por eso se convierten en el sujeto de la oración. Pero lo veremos, bueno, lo verán ustedes más adelante, ¿verdad? Luego, pues, llegamos al 5.13, ¿Verdad? Que es What's Mari Doing, que era la, el ejercicio por el, que nos por el que nos preguntaba su compañera. Y pues, finally, we got to the reading section, right? That was the very last exercise, and we got friends across the continent, right? It says scheme the conversation. Teacher, ¿qué scheme? Scheme the conversation es cuando usted pasa un escaneo rápido, ¿verdad? con su vista de la conversación, solo para to gather important details, ¿verdad? Para como identificar cosas importantes. Y luego dice, write the name of the correct person under each picture, right? And the conversation scenario is that Meg Martin and Cassie O'Brien, right, chat online almost every day. Meg is an exchange student from the United States and she's studying in Mexico. Kathy is in the U.S., right? So, you know, the, well, nowadays, I don't know if that's kind of common due to the pandemic, but in the past, right, some uh, people, you know, apply for scholarships or they went abroad as exchange students, right? So that's something that probably it's, not happening right now, but it used to be like that. Entonces, ahí tenemos tres personas, perdón, dos personas. Tenemos a Meg y tenemos a Kathy. O sea, Meg, M, Meg Martin, Meg M, and Kathy O'Brien. Kathy, Kathy O. Ok, entonces, I would like to have two volunteers. Tal vez dos personas que nos quieran ayudar con la conversación. Mm -hmm. Nobody. Just two. Two girls, if you want, because actually it's a conversation between two girls. Or if you don't, y si las chicas no quieren participar, pues no problem. Pero podemos tener a los chicos también. Yo, teacher. 
Excelente. Eso, ayúdeme entonces ahí con, con Mac y Delmis, ayúdeme usted con Kathy, ¿ok? Ok. Uh, hi, there. Hi, Mel. Le puede decir su nombre si quiere. <laughs> hi, Sam. <laughs> What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop. Curry, I'm doing my homework. Where, where are you working up? I'm reading an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute, where, where are you? I in a uh, internet cave with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your fam family? They are fine. They're, they are fine. My father's working outside. He's he's more he's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay. Bye. Bye. Thank you very much, guys. Excellent. Good job. Okay. So can I have a Second set of volunteers, two more volunteers to read the conversation one more time. Imelda, thank you very much. And who else? Quien más? And Roxy, very good. So Imelda, please help me with Meg and Roxy, help me with Kathy, okay? Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm reading an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. A minute. Where, where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They are fine. My father working outside. He's mowing the lab. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh wait, my mother is home. She's calling me. I have I have to go. Okay, bye. Bye. Thank you very much, girls. Thank you, Roxy and Imelda. So I don't know if you have any questions, um, guys, about the vocabulary. Any um any question about a word that you don't know? No, right? Okay. Now essay, right? Writing an essay. Essay own ensayo right so she's writing an essay for a spanish class right writing a essay is, is a little bit difficult right it's very challenging bien bien retador roxy tiene pregunta perdón o quizás quedó la manita levantada perdón me quedó levantada la manita okay. ahorita Mire, y aquí lo tenía aquí lo tenía y yo, yo me acordaba que lo había lo había dividido en dos porque Quizás dije, por si no lo ven, y hasta ahorita me estoy acordando que lo había dividido. Entonces, I'm sorry, Roxy, la, la tuve ahí viendo así, este, con la letra pequeña. Bueno, there is an exercise, right? Y este estaba dentro de la plataforma, right? It says, read the conversation and then answer the question, right? Who is, ¿verdad? Who is writing an essay? Kathy or Meg? Who was Kathy? writing an essay? Okay. Kathy, right? She says, I'm writing an essay for my Spanish class. Who is having coffee? Who is having coffee? 
Meg. Meg, right? She says that she's having coffee and that she's at a uh, at an internet cafe. Perdón, at an internet cafe. No, cuando yo uso en inglés café, that means that I am talking about a place. Es un lugar donde yo puedo llegar, verdad? Y pues eh, allí puedo tomar algo, verdad, etc. Entonces, internet café. Así como en español hasta con la tinta. Okay. Luego tenemos acá, who is reading a magazine? Carmen. 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 Okay, very good. Because actually she says that she's with her friend, Carmen, right? And that uh, Carmen is doing something else, right? Um, who's working outside? Who's working Who outside? Father. Very good. Cutty. Cassie's father. Muy bien. Cassie's father. Excellent. And who is shopping? Who is shopping? Cassie's mother. mother. Cassie's mother, right? And who is playing soccer? Cassie's no. brother. Cassie's brother, right? So John is playing Cassie's soccer. Brother. Very good. Okay. So actually, that with that exercise, with 5.16 uh, in the knowledge check is where we end, you know, with the, with the platform, right? So pretty much, guys, that's what it is, right? Así es como funciona el, el programa, ¿verdad? Eh, a veces pues cuesta, el, el nivel uno cuesta un poquito acostumbrarse a cómo se, se trabaja con, con la plataforma. Eh, creo que quizás a veces lo que cuesta un poco es el hecho de que deben determinar antes, ¿verdad? De finalizar, por decirlo así, la última semana. Eh, probablemente quizás es el, la, un, puede representar un challenge, ¿verdad? Cuando no, no hemos visto nada de eso, pero en este caso siento que lo que ayudó es que la mayoría de ustedes pues ya tenía un poquito de, de conocimiento, un poquito de experiencia en el idioma, pues si eso les permitió avanzar rápido. Just give me one second. Pero, Hoy no sé qué me dio por encender la compu temprano. Me he quedado aquí. Y um, sí, sí, me hace. Es como 45 minutos. Tomó como, como unos 45 minutos la actualización. So I was like, oh my goodness. I was so worried. Estaba preocupadísima de que no fuera a. Um, que no fuera. Entonces, que no fuera a, a estar lista para la hora, but I think it was, was fast. Más que hoy es el único día que tenemos para hacer esta, esta sustitución de clase, de lo contrario, íbamos a quedar mal con esa forma. Bueno, chicos, voy a detenerme ahí y voy a pasar lista aquí, mi amor. Cuando cargue. Lo que pasa es que cuesta que cargue, como es una lista que está live, ¿verdad? está en vivo, está todo lo, todos los que estamos dando clases están llenando la lista. Entonces, that takes a little bit of time. Bueno, aquí está. So, Alejandro Alberto Fuentes Lima. Nada, verdad. Eh, Carlos Isaac López Amay. Present. Thank you. Carmen Aida Hernández. Present. Thank you. Eh, Claudia Lorena Salazar de Zamora. Eh, Delmi Saraceli López Portillo. Ah, que Delmi creo que se sale antes. De... Daisy Concepción Enrique C. Castañeda. Eh, Dora Elsie Morales Rivas. Edgar Antonio Morán. Present. Thank you. Edith Francisca Flores Celebrón. I'm here. Thank you. Uh, uh, Fernando Antonio Romero Sorto. Fernando Antonio. Okay. Uh, Francisco Samuel Martinez Claros. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Uh, Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Present. Thank you. 
Imelda Sharaib Janes Vasquez. I'm here, teacher. Thank you very much. Jacqueline Joana Ortiz Turán, que no vino. Bueno, solo vino una vez. Juan Carlos Santos Hernández, que solo vino como cuatro veces o cinco. Lisbeth Celatiel Rodríguez Jarquín. Present. Thank you. Lorena Dinora Rosa Ábalos. Present. Thank you. Eh, María Consuelo Hernández Velázquez. Present, teacher. Thank you. Cindy Marilu Hernández Moreno. Present. Thank you very much. Eh, María Luisa Quiñones Ríos. Present. Thank you. Eh, Marta Carolina Serrato Gámez. Present. Thank you. Kimberly, no, Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Present. Thank you. Eh, Nuria Mercedes Quintana Montano. Solo vino a menos el medio muy bien. Roberto de León Hernández. Present, teacher. Thank you. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Present, teacher. Thank you. Sandra Carolina Fuentes de López. Present. Thank you. Walter, no, pero es que Walter Tenis Torres Pérez nunca vino. Y Yancy Hermine Moya García. Present. Very good. So thank you very much, guys, for being here. ¿verdad? Su attendance ya está actualizada. El día de hoy terminé de actualizar. Bueno, ahorita con cerrar ya el módulo, actual, ya queda actualizada la, la asistencia. Y por sus minutos registrados, ¿verdad? Definitivamente había unos cuantos que sí les hacía falta, pero yo creo que ya con esta clase pues llegan al 80%. Y, eh, y las notas también ya están actualizadas. Ya dejé los documentos firmados, así que no debería de haber ningún inconveniente, ¿verdad? Si usted... Llegó al 80% en su plataforma, estuvo durante las clases y sus minutos de conexión le llegan al 80% de minutos de conexión, entonces automáticamente usted, bueno, no. Y número tres, si usted mandó la documentación a tiempo, automáticamente con esas tres cosas, usted ya queda inscrito para el próximo nivel. Teacher, Dígame, ¿no? y nosotros, teacher, dígame. ¿Y nosotros dónde podemos ver si llegamos a la asistencia? ¿O eso no lo podemos ver nosotros? No. Ah, no, okay. de, hecho, ajá, de hecho, es un reporte que solo lo maneja la empresa con Insafor. Yo porque más o menos voy haciendo mis cálculos. <risa> Pero sí, este, es, 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 esa información sí no, no la manejamos nosotros. Considero yo que es por el hecho de que quizás la asistencia es, es de todos los datos, es, es el, el dato más delicado. Entonces, creo que eso es lo que manejan. Sí, es entre ellos dos, empresa y... E en todo caso, ellos nos avisarían, sí, entonces. es correcto. Ellos les van a decir cuánto fue el porcentaje que obtuvieron y cuándo pueden pasar a retirar su diploma. Ok, teacher. Uh -huh. Hola, Dígame, teacher. Noel. Dígame, Noel. Eh, hubo un problema en el, cuando en el momento estaba pasando la lista de la compañera Michelle, o como que hubo un corte y después cuando regresó la imagen ya decía... No. Roberto, creo, entonces ahí creo que yo no pude decir presente porque no, no escuché mi nombre por esa inter, interferencia. Pero la primera vez sí me dijo que sí. Cuando la sí, correcto, ah, pero es como sí. ahorita ha estado malo el internet en toda la clase, entonces me ha costado un poco. Ah, ok. No, pero no, si me dijo usted presente la primera vez ya quedó grabada. La segunda ah, okay. lo paso para completarla. Uh -huh. Sí, pero no, tú no te preocupes. Okay. Gracias. You're welcome. Eh, bueno, chicos, nada más eso, desearles pues lo mejor, ¿verdad? Para su próximo módulo y pues felicitarlos. Yo sé que siendo honesta con ustedes, pues algunos de nosotros estamos acostumbrados más a, a estar en grupos presenciales, ¿verdad? De, de, no es lo mismo, es quizás un, uno dice sí es más fácil, pero sí es cierto, es un poco, la, es un poco más este, sencillo, pero definitivamente es una, una responsabilidad más grande. Así que solo pues recordarles eh, poner de su parte, ¿verdad? No quedarse solo con lo que ven acá, practicarlo más que puedan, ¿verdad? No faltar a clases, como les digo, creo que de los tres aspectos, el 80% de la asistencia creo que es el más importante de todos. Y... Eh, presentar siempre su documentación a tiempo, ¿ok? Así que ha sido un gusto atenderles, chicos. Les deseo lo mejor. 
que descansen y pues yo creo que van a tener unos días de descanso estos porque no sé si, no creo que vayan a empezar exactamente el, ya el lunes de la otra semana. Así que que estén pendientes de las notificaciones, ya sea por correo o por WhatsApp, para que ustedes reciban la invitación. Pues yo me quedo satisfecha porque yo ahora ya sé que ustedes saben cómo funciona el programa, ¿verdad? Así que todos a ser pendientes, ¿ok? Thank you, teacher. Gracias. Estamos en contacto siempre. Ahí estamos siempre, a la orden. You're welcome. Bye, bye. Gracias por todo. You're welcome, guys. Take care. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.